Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. At tayo po ipanandalian manalamin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Lord God, maraming maraming salamat po, Lord God, sa pinagkalawin niyo sa aming panahon at oras na nandito kami, Lord God, nagkating po sa iyong harapan. Panginoon, nawa po'y gabayan niyo po kami, Lord God. Balutan niyo po ako ng iyong banal na dugong Panginoon. At hayaan mo po, Lord God, na pawang ng iyong mga salita lamang, Panginoon, Lord God, ang mapambit ko, Panginoon, at hayaan mo ikaw ang matas, Lord God, sa aming kalaminaan. Lord God, maraming maraming salamat po at lahat po namin ito ay binabalik namin sa nag-isang mga pangyayang pangalang Yesus. Amen. So, as we remain standing, mga kapatid, as we read the word of the God of the Lord in Jeremiah chapter 29, verse 11, it says, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. In, that was in King James Version, mga kapatid, in New English Version, For I know the plans I have for you, declares the Lord for plans for, for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. So, habang tayo mga po mga kapatid, let me preach this simple message mga kapatid, entitled, God has plans for you. So, mga po na po tayo mga kapatid, um, I'm not sure if all of us mga kapatid are familiar with this thing called double blind metal testing, mga kapatid. Ito po ay ginagamit mostly sa pharmaceuticals, mga kapatid. Ito pong method na ito, mga kapatid, yung pagtetest nila sa mga gamot, mga kapatid, na ito po ay way na hindi alam nung researcher kung sino yung mag-tetik ng gamot nila, mga kapatid. At hindi rin alam nung nung mag-tetik ng gamot kung ano yun, mga kapatid. This is just for para hindi nila maapektuhan yung results kung ano mangyayari doon sa gamot na yun, mga kapatid. Yung pong method na ito, mga kapatid, ay ginagawa nila because nakakita sila ng very one incredible phenomenon, mga kapatid, and that is the power of human hope. So, for example, mga kapatid, alam naman natin ngayon, yung sakit na cancer, mga kapatid, wala pa siyang cure, meron lang siyang prevention, mga kapatid. Marami na pong researchers ang gumagawa ng gamot para dito. Because they want to have hope, mga kapatid, para dun sa mga tao na nagkakaroon ito ang sakit, mga kapatid. So today, mga kapatid, we find ourselves dito po sa particular verse, mga kapatid, na binanggit ko. It says, For surely I know the plans I have for you, saith the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Di ba napakasarap pakinggan mga kapatid yung verse na ito? Because there's so much assurance and promise sa akin mga kapatid. Um, whenever we, all, we are feeling afraid mga kapatid, whenever we are feeling perplexed, confused tayo, we are unsure about our future mga kapatid. Napakasarap na balik-balikan ng verse na ito because it says, God has plans for you. A future with hope mga kapatid. But, single verses, mga kapatid, can help us so much, di ba? So, meron, meron mga verse na kapag nangihina tayo, for example, Philippians 4.13 says, I can do all things through Christ which transcend me. Maraming mga verse sa Bible na applicable sa kung ano yung man yung pinagdadaan natin ngayon, mga kapatid. But, every single verse, mga kapatid, it has a context. It has a very important, it is very important na malaman natin kung ano yung context na yun, mga kapatid. In Jeremiah chapter 29 verse 11, yung pong verse na ito, mga kapatid, it comes from an amazing scenario, mga kapatid, na that makes this promise more profound. As you might recall, mga kapatid, Jeremiah was a prophet sa to the major historical crisis, mga kapatid, sa huling araw ng God's people sa, Ju sa Judah. Jeremiah's life and message coincided with the destruction of Jerusalem. Yung pagkasigala ng Jerusalem ng templo, ng templo in Old Testament, mga kapatid. So, some of the Bible scholars, mga kapatid, says that 
The fall of Jerusalem and the destruction of the temple is a very dominant and shaping event in the entire Old Testament. Jeremiah speaks in this verse after the worst catastrophe na nangyari sa mga Israelita, mga kapatid. First, nasira yung lupang pangako na ipinangako sa kanila ng Panginoon because of Nebuchadnezzar and the Babylonians. Second, they barely existed because they are forced to march in by an exile, mga kapatid. So, kung ganun siguro yung mangyayari sa kanila, siguro they feel God has abandoned them, mga kapatid, forever. Kagaya pa, mga kapatid, nang nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Sometimes, we wonder what is happening sa mundong ito, sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating pamilya, maging sa ating sarili, mga kapatid. Hindi man siya ganung extreme hopelessness, mga kapatid. Pag nararamdaman natin yan, yung mga disappointments, failures, future, hindi natin alam kung anong mangyayari sa future natin. And then, there are times, mga kapatid, na kapag na-feel natin yun, we start to doubt God. We question God's timeline, mga kapatid. And then we start to disregard His plan. Tapos inuuna na natin, mga kapatid, yung sarili natin plano sa ating buhay, na hindi na natin namamalayan. Lord, hindi na pala ito ang plano mo sa aking buhay. So, these words, mga kapatid, Jeremiah 29.11, comes at a time when they are filled, na feel nila yung extreme hopelessness, mga kapatid. But remember, mga kapatid, when we are feeling those, tandaan natin na ang mga ang tao ng Panginoon, they were not forgotten. Even though they were exiled, mga kapatid, even though nasira yung Holy City, God didn't forget them. And eventually, God brought them back. Kaya, mga kapatid, this message I wanted to share with you, mga kapatid, is to remember na tandaan yung mga kapatid, God will not let His people go. Never. God give us a future and a hope, mga kapatid. Always. Hindi po nananawa ang Panginoon na tayo ay tawagin despite of what we have done, despite of kung ano mang nagawa natin sa Kanya. God will keep on calling us to serve Him. And Batanga City, frontliners, and Bawal, God is preparing you for great things. In Ephesians chapter 3, verse 20, it says, But ye, sorry, now unto him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ascertain, according to the power that worketh in us. Mga kapatid, God wants to do abundantly about all things that we could ever ask and think of. But merong clincher dun sa verse na yan, mga kapatid. And that is, it is according to His work within us. So right now, mga kapatid, God has plans for you. And yung planong yun ay hindi lang yung isang simpleng, simpleng plano. But it is a great plan, mga kapatid. All we need to do is allow God to work in us. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nawa pa kayo mga kapatid na matuto tayong ibigay ang ating buhay, ibigay ang ating pride, ibigay ang ating mga plano sa Panginoon, at ahayaan natin siya ang kumilo sa ating buhay. Because God is preparing you for great things. God has plans for you. So, Maraming maraming salamat po. Tinahan niya ako kung bawat isa'y tatayo. Once again, bigyan natin ng isang malakas na pagkukulong sa isang bahay ng Panginoon. Hallelujah! 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 Kasi po yung mga kapatid. Lord God, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, sa pagbigay mo sa amin ng hope, Panginoon, sa patuloy mong Lord God na pagkilo sa aming buhay. Lord God, hayaan mong Panginoon na patuloy namin ibigay, Lord God, ang aming buhay sa iyo. At ikaw, Lord God, ang mag-operate sa amin, Lord Jesus. Lord God, let your will be done in our lives, Panginoon. At maraming maraming salamat po, Panginoon. At lahat po ng kapurihan ay binabalik ko sa nag-iisang magpapangirin ang pangalang Jesus. Amen.